都很久了吧？把安全带系上。啊？把安全带系上。宋浩谦，我不就少接了你几个电话，没有及时回你短信而已吗？你该不会因为这个，你就要把我图谋不轨吧？见我妈妈的事情为什么不告诉我？你是不相信我有能力处理好这件事情，还是你根本就不信任我？为什么要独自承受我妈妈给你的压力，你却什么都不说？安妮，我是你男朋友。遇到任何的问题，你都应该第一时间告诉我。有什么难题都我来解决，你明白吗？都解决了。啊？没有什么难题。我跟你妈妈的几次会面呢，都很友好，很和平，没有拽头发、破口大骂或者泼咖啡什么的。虽然说不是相谈甚欢吧，但起码我们都表明了自己的立场跟想法。那结果怎么样？结果就是，他不同意我们交往。不过呢，我也说了，我的男人我自己看着办，不用他费心。他的不同意呢，在我这里不生效。就这样，你不会因为这个你就大半夜的把我带到这个地方来吧？啊，哎呀，我听说今天晚上有流星雨，所以带你来看流星雨的。怎么样，浪漫吧？有没有很惊喜？有没有很感动啊？你不知道今天天气预报说是阴天吗？<笑>我刚才才知道。回去啊，冷死。哎呀，哎，好像没油了。王浩谦，你在跟我开玩笑是不是？哪里没花？你快点，让回去了。看见你活蹦乱跳的样子，我很开心。
宝贝，快来吃啦！早也早，嗯，阿姨，早餐我就不吃了，我还赶着去开工呢。那么着急走呀？那你在路上赶紧买点，别饿着肚子啊。好的，那我赶紧去片场了，拜拜，拜。好，有我走了，拜拜。哎，拜拜，早点回来啊。这个拿上。嚯、哦，你干嘛？你提前把嫁妆送给我。你今天呀、啊，晚点去上班，给夏天的妈妈送过去。我昨天想了一夜，不管他妈妈和他之间发生了什么，那毕竟养育他二十多年，叫他二十多年的妈，养育之恩大于天。现在他妈妈病了，夏天的经济压力又很大，你把这个偷偷的送给他妈。千万别让他知道啊！要是不够呢，我再想办法。老爷啊，你听到你的菜花女士、您的宝贝女儿说什么了吗？说什么了？你怎么这么优秀啊？给你比个赞。行了吧？你别闹了，你就。<笑>不过你说他妈妈也是，夏天在外面拼死拼活的赚钱，他还不知足，还说出那么伤人的话。好像我们家菜花女士、啊，嗯，是像只有妈妈好，有妈的孩子像块啵啵啵。<笑><笑><笑>时间打扫，你看这家乱的。来，坐坐坐。哎，你你的楼下来这样电灯电话，我不演了啊。阿姨，你这，你为什么？这个是我妈妈让我给您的，让您治病。我们家夏天有你这么好的朋友，阿姨就算是走了，也安心了。阿姨，您别这么说，这钱呀，你拿回去，阿姨不需要。你帮我谢谢你妈妈的好意。如果，如果你真的想帮阿姨的话，就等阿姨走了以后，好好帮我照顾我家夏天，这样阿姨在天上也会感激你的。爸爸说，人世间的爱有千百种，比如调味剂，有酸的爱，有甜的爱，有苦的爱，有辣的爱。父母对子女的爱，兄弟姐妹的爱，恋人的爱，味道都是不同的。时至今日，我才知道，原来还有一种爱，类似咖啡，苦中带甜。很多时候。他被误认成了伤害要多注意身体，不能着凉，辛辣刺激的东西也不能吃。哦，对了，压力也不能太大。哎，大夫，我真的，我真的怀孕了？啊！天哪，不行，我还没做好准备。我妈要是知道。
他一定会冲过去的。啊，不行不行，不能让他知道。他要是知道，等于全世界都知道了。哎呀，怎么办呢？我先告诉谁呢？谁说你怀孕了？呃，不是，您刚刚不是说不能吃凉的，然后还得注意这个呀那个的。我没怀孕，你就是有点内分泌失调而已。叫你多注意身体。是因为你的这个年龄，正是适婚适孕的年纪。如果打算生宝宝的话，就要提前调理好身体。不过看你这么激动，应该是打算生宝宝吧？哦，没有，没有。你也不用不好意思，你这个年纪生孩子正好，生得早，恢复的还好呢。嗯，谢谢姐。试试运气吧。好。哎，老大，饭弄好了，快过来吃吧。正厨。好，吃饭。我这边。吃饭。哇哦！看来我老大和马经理的关系有所缓和呀。胡说什么呢？我和马经理的关系一直都还可以，是吧？嗯，是的，总厨。吃饭。安妮，安妮，安妮，来坐这儿。安妮啊，快过年了，要是没什么特殊的情况，尽量不要请假。老板，还有你。老板。坐。为什么不接我电话？没听见，下次再也没听见为借口，你看我怎么收拾你！哇！现在我跟大家正式宣布一下，我正在跟安宁交往，希望大家祝福我们。有什么事吗？可可以合张影吗？哦、可以可以。好帅啊！多帮我拍几张啊！啊，好好好。好，谢谢啊。喂，导演。好帅啊！我知道了，我马上回来。
，来我办公室一下。向前喽，不然我要亲你喽！亲我，来呀，来嘛！你先亲，你来呀，你来吧。猫到办公室一下。哇！喂喂喂！哇！什么情况啊？这是？哇，搞什么？这是白马王子来我们厨房抢媳妇吗？哦，好精彩哦！哇，男友力十足呀，老大。好、啊。我。你脸怎么这么红啊？哪里不舒服吗？你的脸也很红啊。没有啊！哎呀，这还是白天，你光天化日之下，要对我干嘛？好歹，好歹也要等到我下班吧。啊，我是无所谓了，我这不是怕对你影响不好。哦。嗯，讨厌，讨厌，哼哼。好亲。嗯。安妮，你们两个。我们俩什么都没做，我们没有亲嘴。嗯，那个，我后厨很忙的，有什么事情快点说。你这个小脑袋里都在想什么？走吧，还有急事。小天，你们俩怎么来了？阿姨出事了，现在在医院呢。说什么？现在去还能看最后一眼。王爷，我妈出事了，我现在必须得去一趟医院。那你快去吧，注意安全啊。好，我们快走吧。您来晚了。夏天。
事吗？我看看，要是有事，妈以后就活不下去了。妈，这到底是怎么回事啊？阿姨，对不起，我骗了你，夏天他没出事情。对不起啊，这是我的主意。可是如果我不这样做，你们两个可能永远都无法坦诚相待。那就这么决定了，我们要分头行动，但是这件事情一定要保密。放心，我一定会保密的。所以，我们一起加油！谁呀、啊？阿姨，是我。阿姨，不好了，夏天他出事了，他拍戏从楼上摔了下来，现在正在医院抢救呢。你快跟我去一趟吧。好，好，好，走，走。夏天，这一刻，你要好好看看你眼前的这个人。他不是你的亲生母亲。你的身体里也没有流着他的血液，他也没有一个好的家庭环境。他嫁给你爸的时候，你不到一岁，他当年只有二十岁。二十岁的他，自从嫁给你的父亲，他做了数不清的辛苦工作。他忍受着无爱的婚姻，忍受着经济的困苦。他本可以离开这个家。抛下没有任何血缘关系的你，可是，他却担心，你跟着你父亲会过得更不幸，可他却又没有能力一个人抚养你。最后，他选择了妥协，他再次留下来了。或许，你觉得你的生活很辛苦，你觉得你活得很累，但你知道吗？每当你妈妈打开电视。看到你，哪怕只是那么一个小小的广告，他都会激动的流泪。我为运动代言。你还记得那二十万块钱吗？喂，夏天，我告诉你，你以为？你打了我，我就会放过你吗？给你两个选择：第一，二十万块钱，我可以考虑，不跟你计较；另一个，到我这儿来，给我跪下，求我。夏天，这个世界上。没有人比他更爱你，他希望你嫁一个有钱人，是不希望你重复他的老路，他不希望你在这个圈子受到那么多委屈，他希望你可以衣食丰足，他也希望你可以开开心心的做自己喜欢的事情。现在，理解他了，对吗？让你们再受委屈，更不会受苦。我给您安排好了病房，请到最权威的医生亲自给您做手术，一定会让您好起来的。好，谢谢，谢谢。有我在，别担心了。看到夏天跟他妈妈冰释前嫌。感觉整个世界的温暖。你真的很容易受到感动、啊。你不感动吗
你。嗯。谢谢你。谢什么？谢谢你让我明白，什么是爱。谁呀、啊？我妈。我。快错了，走了吧。没呢。看到那就不得了。你这话什么意思啊？啊你妈难道现在还不知道我的存在？啊，我还没想好怎么开口跟她说呢。我妈呀，她虽然嘴上很着急我结婚，但她心里挑剔的很。啊，我哎，我可是龙浩谦，和你交往的男人不是那种每天陪你挤地铁的男人，我可是。他对精神层面要求更高。总之，我还没想好要怎么说呢。精神层面，你知道我哪个大学毕业的吗？我从小读过的书是你从小读过书的几十倍，我精神层面可是很高的。总之就是不行。为什么不行？那除了我妈还有我姥爷啊！你想，当年我爸可是我姥爷最得意的大弟子，那他当初娶我妈的时候还是过五关斩六将呢，他那么优秀了还得这样，那更何况是……哎，好啦。你也优秀，你也优秀，好了，我爱小心眼儿。我小心眼儿，那你大晚上的不回去睡觉，跟一个小心眼儿的男人在这浪费什么时间？不用你提醒，我也正要走。要走了。哼。晚安。